نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد پاؤز بلّہ من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت اور جندن خبرونی درون دن کو سلامنا وقت مبخیر خدا دیو کی جرو جوڑ او حسیات اللہ رہو اللہ تعالیٰ مد مرزن او دو باغانا وساتا ز محمد ابراہیم او ما سر پر نئی خبرونا کی قدر من ملمہ مولی صاحب سیف الرحمن حماد دے مولی صاحب ستری مشیخ خرالہ سلام مولانا د قرآن کریم پزیلت چه ده؟ یعنی کلا چه یو کس تلاوت که ایده داغ تلاوت پزیلت چه ده؟ بیا داسی خلق خومشته چه تلاوت پا یادو بانده که ای او بازی خلقی پا مخی نلولی آیا ده ده تر منز توپیر شته کنا بازی خلق داسی خوم دی چه سرب گوتا پی گرزه ای بازی خلق ای سرب اوری نن ارز موضوع هم دی تا زانگر شوی تاس هم را سر پخ پراونه که گردون کولی شای فیل لده زایا کو د قرآن شریف فضیلت یعنی چه مولی سمی ربانی الحمدللہ و کفا و صلاة و سلام علی من نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدیا من خاشیت اللہ وَإِذَنْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ تَعَلَى فِي مَقَامٍ آخَرْ هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ وَقَالَ عَلَيْهِ صَلَاةُ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهِ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَذَعُ بِهِ الْآخَرِينَ وَإِذَنْ قَالَ عَلَيْهِ صَلَاةُ السَّلَامُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دجوان دون رواد راديو تلفزيون أوردون كأو كاتون كتا سلامونا ونيك هيلي. مانن. خداي وكيت دافيات أو بسيحات جامو كي فتو سيجي. مانن. أو خداي وكيت هذا مهلك ما رسينن. بطول ناري كي شاي أو شياتي كري أو بطول ناري تني ففيغان راغلي فأمن كوسي. آمين. نانا ناي باس زمغا تاسي دا قرآن الإنسان دا تلاوت فزيلات دا قرآن عظيم شان ورونو دوستانو دا حق معظم انقلابی کتاب ده کلا سنن سوال لس و کالا مخی یا پینزل لس و کالا مخی پس سر زمین عرب که نازل سو آغ عربان چه دوغوی سخ زلی او دا ظلم استبداد پس سر زمین عرب که طور تیاری وی الله ده دی ده قرآن ده برکتا او طور تیاری ختم میکره بلکل حتی خلکو بخپل جواندی نون خکاولی دریس و شپیت بوتان عبادتی کاو او دا آغا چا چی واق پیسی پی اختیار کی دو غوی فیصلہ با کی دل دا مظلوم حق پای مالو بلکل نو خدای پا دا انقلابی کتاب راوست آغا سخ زلی عربان فرشت صفت او گرزاول یعنی دا سی نرم صفتونا نرم خوینا اللہ ورکڑا چی دا فرشتو صفت اللہ ورکڑا نو دا دا سی او معظم کتاب دا اللہ فرمائی چی حدل المتقین دا حدایت دا پار دا متقیانو دا نن تقریب یومی نیم میلیارد انسانان پسر دا زمکه دی دا برکت دا طول دا قرآن عظیم شان دا او دا هدایت آغا چا دا پارا دی سیغا متقی نوسی گی دا دی تبلیغونا دا دی واز نسیحتونا پا جمعو که سکن دا تقریب نیم میلیارد انسانان پا طول ناری که آوری او دی نا مستفید کی گی او خیلار ترابال کی گی نو دا هدایت دا دا پار دا متقیانو او بل دا قرآن عظیم شان احمیت دا اسلام پرانا کی دا پیغمبر حسنا پا زمانه کی قرآن عظیم شان تا پیغمبر حسنا هم دیر قوی احمیت وار کرده و غزاوات و جنگ تا با چی پیغمبر حسنا صحابه لیگل دو دوی امیر او سرلحکر با آغا چوگ مقرره و چی چا قرآن زیادی آدو حتا دا زنانو پا نکا یعنی پا مقابل مهر کی دا سی روایاتو کرا غلی چی پیغمبر حسنا صحابه و صحابه و چی چا تا نکا کولا صحابی تا بوید سی دی بی بی تا تا دوم را صورتون او که دا دی پا مقابل دی مهر که یعنی ارزش قرآن از مشان تا ورکاو او بلا مسئله دا چه پا جنگ وحید که چه دا دوام غزبا و دا اسلام او یا صحابه شهیدان سو نو دوی تا دست جمعی قبرون ویستن آغا صحابی به مخ که خکاو چه چا با قرآن زیادی آدو پا محلاتو که پا اطرافو پا کلو باندو که بای آغا کسان لیگل دی امامت دا پار چه یعنی کنن منگ و تاسی لکه چنگا چه چوال لس و کالا مخ که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تا اہمیت ور کرده و منگ ایمار کنن با پدونا ناخوال و بدبختی و سر منگ تاسی مخامخ نو بلکل او بلا خبره 
بلا موضوع دا چې قرآن احکام د قرآن قانون او نن د افغانستان قانون بالکل د دې متعلق هم زه او کتونکو او ریدونکو ته وغواړم چې څه تذکر او څو یادوري وکړم قرآن از مشان وای کله چې انسان غلا وکړه لاس قطع کړ مګم په طول د دې شل کلو کې دا نظام چې موجود دی یا د حکومتونه چې موجود دي په شل کلو کې موږ تاسو ونه لیدل چې یو سړی لاس قطع شي حکمت په دې کې چې دی باور دې راسه کله چې تطبیق د احکام شرایه وسي په یو ملک کې اسلامي قانون تطبیق شي اسلامي قانون ته دومره نیرو پولیسو ته ضرورت محکمې ته نشته دی پنځه کسان لاس قطع کړه غل ور کېږي مګم بدبختانه قانون الهی وایي چې د غله لاس قطع کړه کله چې د لاسو د رحمو نه غلا زیاته وسېږي نن چې کوم د څو غلا وکړي فقط او زیاته بوزې پیسې ورکړي بېرته خو سېږي هغه نه بېخي وژ د هر جوړ شي یو قرآن وایي کله چې شراب خور شراب وشکل اتیا دوري وهه نو دلته قانون د افغانستان په دې شل کالو کې مونږ تاسو ونه لیدل چې دا یې داسې ویلي چې شراب خور یې په دروغ وهلی نو مونږ او تاسو وینو په هر محافلو کې اکثریت مجالسو کې شراب خورګي ده دا شراب خورګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم شراب خوړل دا جمع کوونکي د ټولو ګناهونه دي کله چې انسان شراب وشکي زنام کوي سړی وزني غلام کوي په ځان نه پوهېږي بل په شریعت وایي قرآن وایي قانون دی الهي چې کله یو پاک دامن ښځې پسې تهمت کېږي باید هغه اتیا دوري ووهل شي مګر مونږ او تاسې وینو زمونږ او تاسې خویندې مندې ازیاتېږي ازارېږي په بازارونو کې په لارو کې مګر نشته دی قانون چا د قانون تطبیق کړ قرآن وایي چې کله یو واده والا سړي زنا وکړه یا واده والا ښځې چې مېړې یې درلودې خاوند یې درلودې باید سنګسار شي مګر قانون د افغانستان څو ورځې بندي کې بس خوشې شي معامله نور هم زنا او فاش زیات شي دلته د قانون د افغانستان قانون د نړۍ بلکې د اسلامي هېوادونو د قانون الهي سره ټکراو کوي بله کله چې دا سړی چې زنا وکړي مجرد اوسېږي باید څوک درې ووهل شي مګر بدبختانه مونږ تاسې دغه قانون پلې نه سه د اله العالمین د قانون عملي نه سه نو یې نو چې فحشا او بدبختي ورځ تر بلې زیاتېږي او بل قرآن وایي چې کله سود مخوري نو دلته چې کوم دی په دې ملک دا مسله ده دا قانون د افغانستان چې په خط مقصد سرمایه پیدا کړه د هرې هرې لارې نه اوسېږي او بله مسله دا ده چې قانون قرآن وایي چې موسیقي دا ګانې بجانې دا ټول حرام دي مګر دا قانون د افغانستان دې باره کې فیصله نه لري بلکې نور هم رشد ورکوي دوی وایي چې فقط دا روح دا د د روح غذا ده او پیغمبر صلی الله علیه چې نه دا نفاق دی په انسان په قلب کې نفاق پیدا کوي او قرآن از مشان وایي حلال پیدا کوه حلال خوره مګر په دې نظام کې دی حکومت کې داسې نشته دی مقصد سرمایه پیدا کړه چا نه پوښتنه نه کوي دا او بل د قرآن از مشان معتدل نظام د قرآن از مشان عقاید د نګان ډیر معتدل نظام دی نه فراست پکې نه تفریض ته او د قرآن از مشان اعتدالي نظام یعنی معتدل نظام په عباداتو کې خدای پاک داسې انسان نه مکلف کوي چې دغه توان نه وسېږي لکه یو سړی د نابالغه دی یو هلک دی نو په غم د روژه فرض نه ده ځکه هغه طاقت نه لري د روژې یا یو سړی دی حج فرض دی مګر یو سړی چې پیسې نه لري په فرض نه ده ځکه چې دا تکلف دی که فرض پی او بل یو سړی پیسې نه لري هغه باندې زکات فرض نه دی نو دلته الله د انسان د مطابق د طاقت په عبادت فرض کړی دی او بله خبره دا ده چې تاسو د خبرې نه معلومه دا شوه موږ چې څومره شاته پاتې یو یا څومره ناخوالې او بدبختۍ دي ولې دا چې اسلامي قوانین شته او د اسلام موږ شاته پاتې یو باور در راسه که د اسلام او د قرآن احکام پلې یا عملي سي هیڅ کله به موږ تاسو په دې ملک کې بدبختي ونه دې موضوع تر اوسه راځي وړي کړه السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم استاذ غد راځي مهرباني پښتنه وکړئ السلام علیکم فارسي فارسي کې مهرباني پښتنه وکړئ مهرباني د تلویزیون آواز مې کم کوي او بیا پښتنه وکړئ چې ستاسو آواز موږ ته صحیح راشي مهرباني پښتنه وکړئ مهرباني مهرباني درونځونکو تاسو چې کله موږ سره اړیکه نیسئ د تلویزیون آواز مو کموي چې تاسو زمونږ په خبره باندې پوه شو او موږ تاسو په خبره باندې پوه شو یو سیزه انتخاب وی بیا بختنه کوي السلام علیکم بله السلام علیکم د تلویزیون آواز مو کم کوي او چې غږ مو سپاره شي مهرباني بیا بختنه وکړئ 
مهربانی پختنه وکی غږ مرازی درانو ویدون کتاوس چکل منگ سر آدی کنی سای در تلویزون آواز مو همیشه کم آوائی چه دی سرا در غستون زی حل شی او ستاس آواز منگ تسایی راشی زمون پا خبر مانی تاس سایی پوی شای السلام علیکم والیکم السلام که زمان غگو رای میربانی بختنا ہو کئی منا نا میربانی خا چه سو کوش دو که دو موبیل که دخلی سرخ گیده شو دل تبل حالات شده شده چه نکام تڑا لیده کنا نا نا خالی سو دو سو سمان خالی بلا بختنا خونه لگا دیر از یاد تمالی نخ پروانا گورا مولیسی بتاستو معلومات در کی دورور بختنا دا مولیسی و جد سو کوش دو کی خل سرخ گیده لیشی کنا نکایم نا تڑا لی دا کوش دا با دو حالات حالا لی دو رو پا جواب کی زوان یا بای نکا کردی یا بای نکردی که چه تا نکا کردی اجاب قبول سو مشکل نلاری اما که چه تا اجاب قبول نلاری پولیس را جواز نلاری زکا دانا محرم دادی دا پار بیا باید خبری اونکی بله السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم السلام علیکم استاد سخاق رازی که زمان غگاو رای میروانی بخطه نو کئی خا جادو کول کودی کول سمره بنا لری او د کوډ کربه د قیمت پر سزا سمره وی ډیر زیات من خبرونه ګور مولی سبت تاسو معلومات درکی مولی سی کودی کول سمره سزا لری یعنی سمره بنا لری او د قیمت پر د جادوګر یا د کوډ کر سدی سزا څه شی ده کودی کول اصلا د کوډ خپل کودی کول د ګناه کبیره ده د کبایرو یعنی د کبیره ګناه په حساب کې راځي خا او پیامبر صلی الله علیه و آله یو حدیث مبارکی وای و کلا سی یو کوډګر کوډی کې هغه کار څو وسی یو هغه سړی چې ورزی کوډګر ته وای ما ته کوډی وکړه په همغ حالات کې دی د دوړو د سر نه د ایمان وچتی نو دا سخت کونه دا ګناه کبیره ده لکه قتل او زنا لکه سود خور دا دا ګناه کبیره ده او بل مسله دا چې کوډی تاثیر لري پیغمبر صلی الله علیه و جادو سوی ده او د دې د رد د پارم ستاس د ورو ته د توصیه کوم چې همیشه دری واری د مانزن ورستا معاوضاته ان قرعوز برابل فرا قرعوز برابل ناس وای زام باندې چفاوا یا وبو باندې چفاوا شکای او یا وبو باندې چف کو ولا مفی ان شاء الله کوډی وتاسل نه مولی سی بعضی وخت داسې کیږي چې دغه څوک په یو جنې معنی تعویض کوي یا دغه په کور والا معنی تعویض کوي چې دغه جنې ما ته مطلب رضا شي یا دا کور والا رضا شي مونږ تیرا کی داسې تعویض نه څنګه دی کوډی کول اصلا نه یعنی اما کس باندې د کوډی کې سی هغه محبت پیدا شي یا مثلا اغه ناراض یا غر رام کی دام سی نه د اسلام ځکه که هغه د کوډو تاریخ نه مجبور کړ نو کوډی کول په جلی باندې سره رام سی زړه ماسی دام روان نه نه بلړی کرا خو السلام علیکم ورحمۃ الله وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته استاد سوغه غازی مهربانی مختنه وکړي اواز مو سی نه راځي आवाज़ मुसाइन राजी है पुख्ता ने दोबारा तकरार कई आवाज़ दी सही नहीं रहता आवाज़ तो सही रहना गया पुख्ता ने दोबारा तकरार कई चमोली से पूछे और जवाब दे रखे रहता स्तासु आवाज़ सही रहना गया पुख्ता ने दोबारा तकरार कई दरनु इधर कुछ तासु चक्कल मंग सर आड़ी कहीं सही یو سایزه انتخاب اوی چه استاسو آواز منت سایر آشی استاسو خبر بانی منت سایی پوشو او استاسو د پختن زواب مولی سی با اسلام پرنا که سایی درکی السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم دا تلویزون آواز دی کم که و میربانی بختن او که میربانی مولی سا من با پختن دیش کرده دا پتا پر بانده گلان لکه یوان لکه سری دی پا قبر باندی گلان که خودل یا ونا یا بوته که خودل چنگلی دیر از یاد من نخ پر اونا گورا مولی سی بتاستو معلومات در کی مولی سی پا قبر باندی شن بوته که خودل یا قبل که خودل دا سنگلی دا بلد اخته بازی قبرون دا سی خلق پی گلان کدی دا سنگلی دا شن بوته خود سکم نه دا سی مشکل نه لاری زی کس پیغمبر سو یا وقتی پا دو قبرو باند تیری ده به پیامبر صحابه و توی زیاد دوارا خبرم پازاب کی؟ او داشت سه آواز هم دیگه خبر نرآورد. او بیا پیامبر سونا پختن اگه ویدا تیل داد و یا ویدا دستی دیا و کس سخن چینی کالا و دبل کس بد و باول نزد نساته. دو بیا پیامبر سه او تازه لحظه را وقته یا لارگای اگه من که توتا که یا بیا و دکی بل بل باندی یعنی داشت ناوی شین بوده سه مشکل نلری. اما دا گلانسی مسنی گلانسی لاتونه جورسی وی داشت فایده نلری. 
या झंडी मंडी तर दाहीच फायदा ना दी इस्लाम पर आना की या लारगे पे उधर आवल दा इस्लाम किस जवाब कबूर ना संगी मारमार कबूल संग दी इस्लाम की क्या मतलब संगी मारमार की जोड़ी की जन्नत अल बाकी की तास का कारी से द आदत उस्मान से खबर हुई ने बावल मरासा आदत अखिल अल्लाह से रसूहाबत दफनदी ये ने तास बोलो ना पिज़ान जी दाक सुहाबी खबर कम या उधाए ताबीर खबर कम या उधाए तब ताबीर खबर कम आधाए यानी तामिरावल द खबर या समुटावल द खबर या मरमल लगावल दा दा खाने दे नारावाओ इस्राफ दे आओ सख्त गुना� پس صورت کی است تخریبی کی و به خرابی اگم داشی پر مصرفی بیونی کی پخاتر دیت خراب نسی کاول ازتی کی میگه و شاید کی حفاظت پخاتر مانه آم مال که دوستی من گفت آسی دا آشخاصی مری و دی باند چه کم دا مزارونه جوری دو نفر مصرفی کی است مطکی دانا روا قبر مانی لیکل کاول احمد ولی محمود پدی تاریخ و پادشاهی داشت مگر اسلام کی ولی تاریخ و داشت داشت دی انسان تاریخ ها تاریخ داشت یا خبر نیک عمل کلی خ کارنامه پری کی و خب بیام میوسرای که دی آداش پخاتر بانده یوشه ای لیکی دل تو ولاما و چهواز نده ور کرده. یعنی د تاریخ د انسان آگاه د چه اخبار نیک اعمال ولاری. کتار نیک اعمال و که خاخلاق دو دایت های تاریخ ده. او که بدی ری اوسرای خبر ورکی یا نخانی کی یا ولیکل پی کی زد اخبار دوارس خبر می ورک نسی که دست اسلام کی سخا به هات میاد. بلادی کار خلو. السلام علیکم و رحمت الله. वालेकुम सलाम मन्नत टेलीविज़न आवाज़ मुकम कहिए उस तासों का ग्राजी मेरवानी पुख्ता ना हो कहिए पुख्ता ना मेरे उधरी आवाज़ मुसाइन राजी उस साइज़ इंतिखाब कहिए जिस तासों आवाज़ मंद साइरा शी मेरवानी यार उस तासों पुख्ता ना मेरे मुसलमान से बाबा लगाप तेरा सिमिसाल मरीज़ या उसका � یدی بیا میشاد خشو دانیت که ولی کم استی او داد سوابیر مجدد شوک نیستی دینیت که ولی کم دیا او دوام پخته نمیداده که داره آوره آوره میروانی میروانی آوره ماستا سخا گرایی میروانی پخته نو که دریم پخته نمو تکرار که جمولی سی جواب درکی جمولی سی دورو را ولی پخته نداه با کلا چی اوکس روزی آخری آگا چرایی سی دوباره نی دا روزی نی سی خزایی را ولی نی تو این سنگو کی خزایی نیت باو کی دوباره شپی نخزایی نیت و کی باس کاشید در دیاده مطلع خود دیکه خبره چه دشپی نم خزایی نیت کی در رمضان آو بلا پخته نی در نفلی و فکر کنم آو در نفل روزی نیت سنگو کی در نفلی که اصلاً نیم اورازم فقط یادی سوا مخ کد زاوان ندی ولی زن نفلی رو زنی سمت سمش کنن لری دغدغه نیت باوی من نبود لری کار خورد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. غد ملوك تيس كيو كزمان غد قوري ميرباني بختنا أو كيستاس غد رازي. خا موبايل كيسندري وي أو أغير سرموز كي كنا. ما لنا. براونا غورا مولي سبتا أستو معلومات دركي. مولي سب أكثر غورا داس بختنا كي موبايل كيسندري موز كي كنا موبايل كأكسوني موز كي كنا. داشی موبایل چی باقی کی سندری هتی لواط دواره یه نی مطلب داغونه لری کن. اول دری اورور پختن جواب ور کی؟ اصلا خو داورور تداد جواب زوایم سید سندری اولی دخ پلا نارواتی. خب. امبار سلام فرمایید سی الغنا یون بی تو نیفاق فی القلبی کما یون بی تو الماء زرا. دا سندری گانی بجانی دا پزلی کی داشی نیفاق شن کی لکه دو بچه زرایت شن کی. خب. یه نی دا نارواتی دخ پلا موسیقی اولی دل سندری اولی دل. اما پم منزه که با کم موبایل کی دادی اوروری موبایل کا اکسونه ی سندری گولی یا موبایل کی تو مشکل مانده که نده، اما دخپلا مطلقه دینه سندری اولی دل دانا رو آد. یعنی مونس تزرر نرسی که خوندی دیگه. مونس مشکل نست ره. یعنی مقصد آداب دادی، اخلاق دادی، اسلام داده سید سندری اصلا نپ موبایل کی وسی گنی و آوری. مال نبلادی کار خلو. السلام عليكم و رحمت الله. السلام عليكم. استاسو غد دیر پا مزا ده که زمان غد گوری غد ملک تیز که یا میربانی پخت ناو که ده آواز ملک تیز که استاسو غد دیر پا مزا رازی او میربانی اوز پخت ناو که آواز مسایی شو ده جمعی منس ده پخت ناو لگ واضی ها که جمعولی سیب در تزواب در کی خا خا بلا بختنا اوكي مرباني 
ډیرزیاتمنه <تصفيق> امام شافی موسیقی سود خور خو یو حدیث شریف کې راځي چې کوم انسان چې سود کوي د دې ګناه دومره ده لکه یو سړی د خپل مور سره په داخل د خانه کعبه کې شپږ دېرش وارې زنا وکړي او بل الله د سود خور سره رسول الله د سود خور سره د جنګ اعلان کړی دی او دا د ګناه کبیره ونه ده الله به سخته ګناه ورکوي هغه انسان ده څوک چې سود خوري او که چېرته توبه یې ویسته خدای په غفور رحیم دی کېدای شي الله ورته بښنه وکړي د سود خور عذاب د قبر نه شروع کېږي که نه د قیامت پر ورځ سره به ځان ورکول کېږي دا قاضي صاحب د انسان هر انسان د عذاب د عنم البرزخ نه شروع ته حشر نشر پورې کله چې حساب کتاب کېږي حشر نشر کېږي بیا چې کوم د څوک جنت ته دوزخ ته ځي او بعدي حساب حساب کتاب دی اما د دغه انسان چې مرتکب دی او جرم دی د ګناه دی که سود دی که هغه بل عمل دی دغه روح په قبر کېم تعذیبېږي یعنی په قبر کېم ورته عذاب شته دی اما بعدی پس د دغه اندازه د ګناه چې د کم جزا ولې ده دا انسان بیا دوی په قبر کې تغ وخت پورې چې باسې باد موت وسي قبر نه پاتې کېږي الله حساب کتاب د خپل بندګانو سره وکړي څوک به جنت وي څوک دوزخ ته بیا به آل ته بیا عذاب ورکوي بالکل خالص شریف کې داسې مرضي چې څوک مړ شو قیامت په هغه باندې مطلب شروع شو اه قیامت سره وایي الخبر او روزه من ریاض الجنه جنه او حفره من حفر النار قبر یا باغچه د باغچو د جنت نه نکمل انسان لپاره او ګوره جنت ده او او حفرات من حفر نار یا کنده د کند د جهنم نه د بعد عمل انسان لپاره نو دین معلومی کې دلته تعذیبی کې انسان روح د نکمل انسان روح الین تزی او د بعد عمل انسان روح سجین تزی که کس سړی اوسی روح آرام اوسی که بس بس سړی اوسی روح په عذاب کې اوسی ما د علی کبر وخت لوبی ودمی تر روان السلام علیکم ورحمت الله من نه کزم منګه ګور استاد څوک راځي مهرباني پختنه وکړي رحمان <تصفيق> مولی سے بیورور پختنا کڑیوا او د مرغانو ساتل یا قفس کے بندول سنگدی دے دوستان دے منگتا سے شوقیان دے مرغانو دی دا مرغانو اجا آزاد جون غائن من حسرا ال قفس تا گنا تاوان طبیعت دا وی دا आवाज د مرغ ډیر خلګی مگم اغه چې په قفس کې بند کی غاده ډیر تنگوالی د د 
د تنسی د فریاد کی یعنی اوازونه کی هغه د خوشالۍ نه کی هغه د خفګان نه کی یعنی د اوازات مرغ قفسی کول بندول ساتل د ګناه یو خور پختنه کله وای کله چې مازیګر شي یا ماخام ته وخت نږدې شي زمون کور په سر باندې مطلب سمرغه یاد کړي وای هغه ګرځي و اسلام کې یا په احادیث کې دی پاک له خو نه نظر راغلی کې کور مانی مرغه ګرځي یا باغي باندې عذاب رازي یا به دغه کور برکتي وای دی پاک له خو نه نظر شوی نه ولا اسلام کې فقط دریشه او دریشه نه غیر چې په کې بد با مین بخت او بد بختی شته ده یا به خو بخت ولري یا بد بخت یو کور ده یو خزه نه زنانه ده چی وادو کی او یو اس دی دا این بخت لری اما دا مرغان کرزی دل دا طبیعی شی دی کی دا سه مساحه کی او کرزی دا په اسلام پرانا کی دا حدیث پرانا کی دی متعلق ته وضاحت نه لرا بل پښتون خور دا کړی وا و د نوی زرپو تلا دا سره و د نوی زرپو تلا دا د تلا زکات ور کو کنا د نوی زرپو زکات ور مساله دا د خور په جواب کی زو د دې چې تقریبا 50 ګرام د سرو زرو څو ګولری پیسې او ګرام تقریبا دا په مختلف قیمتونه دي عربي طلا دي ایراني دي روسي دي نو کچې د دغه طلا نصاب یعنی د 50 اتیا ګرامونه بره یې بیا په هر 200 روپیو کې پنځه روپۍ دي بیا دا د حساب چې تقریبا په زر روپیو کې پنځه ویشت روپۍ راځي په دوه زرو کې پنځوس راځي نو همداسې د حساب چې په نوي زرو کې څونه راځي یعنې اصلا د یو لک روپۍ افغانیو کې دوه نیم زره افغانۍ دي دا زکات دی نو په زرو کې چې پنځه وشي نو حساب دی کې زرب دی کې اوس موږ تاسې نه شي کولای چې څومره کېږي د نوي زر ځکه نوي زر روپۍ کې که دغه یعنی پنځه اتیا ګرامو قیمت ولري او که چېرته د پنځه اتیا ګرامو نه کم اوسېږي دا سره بیا په هغه کې زکات نشته دی بله پوښتنه دا کلی وه وای اکثره زنانه داسې دی چې په دې ورځو باندې وایي بلیچ وایي دا ورځې وباسي دا بعضې وایي دې ځینې دا اختان دا زنانه وباسي وایي اسلام کې دا څنګه دی دا ویښتان ویستل یا ورځې ایستل یا کنچې کول و حل په کنچې باندې والا په تاسف سره چې باید وایي زمونږ او تاسې اکثره خویندې هغه خلقت طبیعي چې خالق ور کړی دی په هغه تغییرات راولي ښه لکه وریځې دا وباستل سو مثلا دا دلته نور باڼو ایښودل سو یعنی دې ته ویل کېږي تغییر فی خلق الله یعنی الله خلقت ته یو شان ته کړی ته په هغه تغییر راوړې دا سخته ګناه ده دا خالونه وهل دا وریځې ایستل دا ویست دا ویښتې ایستل دا سکند د اسلام د نګان سخته ګناه ده باید دا ویښتو ته دا خالونه وهل دا څو ګناه وایي ځکه پیغمبر سلام وایي چې لعنت دي په خال وهون کې او هغه ښځه چې خال وایي او هغه ښځه باندې چې هغه ته خال وهل کېږي یا وریځې ویست باسي نو دا په اسلام کې الله تعالی په نالت ویلې دا کار باید لا خدا په کې لعنت ویلې دا ګناه ده باید دا کار ونه کړي ما نه بلاړی کار اخلو السلام علیکم و رحمت الله وعلیکم السلام ستا سو آواز دیر پا مزر آزی خپل آواز تیز کئی چونگ ستا پا خبره پوی شو خا چو بینا می خبران دی پرده دی مرد پا خوب بینم جا تارا زدی او دا غا تاجر من دیشتی قوما زدی شپاگ رفاتا او نور پختن ندا دستی معلومات در کی زیارتونو ته چې کوم دی تاسو په خوب کې ځئ کنه هم داسې زیارتونو ته ډېر ځای راځئ زیارتونو ته په خوب کې ځئ کنه ویخه باندې ځئ نه دغه زیارت په اخله باندې معلومات راکوي دا زیارت ته چې تاسو ځئ دا په ویخه باندې ځئ کنه په خوب کې ځئ د 
ډیر زیاته مننه خپرونه ګوره مولی سی وتاسو ته معلومات درک ډیر زیاته مننه مننه مور ډیر خپه وو تشویش هم سره ډیر زیاتو د خبرو نه معلومیدل او خپل هم وضاحت کو وای ډیر دیندار خزه ما اشراق منظم کوم تاجد منظم کوم حج مې موي کړی دی هم ډیر ته خوب ډیر زیات راځي ډیر زیات پریشانه ودې دی پاک لکتاسو معلومات ورکړئ دی باید څوک وای خراتونه هم ډیر زیات کوم دا خوب هوت د اسلام کې کوم دلیل نه دی خوب داس یو چل دی قاری ته چې کله انسان څو قسم خوب شریعت کو دلې دی دا هر خوب تاثیر نه لري هغه خوب چې یو انسان په ورځ کې د تشویش ولري یو جنجال په ورځ کې لیدلې د شپې همغه جنجال خوب کې نه تعبیر نه لري بل کم انسان چې ډېر خوراک وکړي میده یې ډېره ډکه شي بیا هغه شپې ګډوډ خوبونه نه هغه خوب متاثر نه لري او بل اضافه خوب چې کله د انسان خوب پوره شي بیا پراغنده خوبونه سړی نه دا تاثیر نه لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان نه است قرو یا بل اسحار رښتینې خوبونه په پیشنوي په ټیم کې دي سهار ټیم ته نو راغلو د دې مورکۍ په جواب کې زه باید ووایم چې دی وایي خاوند مینځ په خوب باندې نه ما زیارتو یو ځای بل ځای باندې ګرځو نو خدای وکړي ستا نه خاوند خفه نه اوسېږي او که چېرته خفه اوسېږي خیر د توبه وباسه او دا خوب لیدل دا اسلام د نګانو څه خبره نشته چې ته ورته اندېښنه لري چې والا زه ګناهګار یم او خانه کعبه چې دا خو ښه خوب دی ښه ځای خوب لیدل دي اما دې ته څه تشویش مکا او بل سوال دا وکړ چې اشراق موږ به کوم ټیم کې کوي او د تاجد موږ دواړه یاد د هغه د څاښت موږ یادم اشراق موږ دا دی مور کړي چې کله ما راوخوت په دې وخت کې دوه رکاته موږ د اشراق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا د اشراق موږ دوه رکاته کوي لکه داسې یو حج او یو عمره قبول شوي کړي دومره فضیلت لري او د څاښت موند فقط لاس بجو کې دی په دې وخت کې څاښت موند د دام ډېر زیات ثواب لري حدیثو کې راځي لکه د ډېر زیات ثواب لري بل اخره د څاښت موندم دا په لاس بجو کې خاوشا لاس نیمې دي ټیم کې باید وي مننه السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ستاسو غږ راځي که زمونږ غږ اوري مهرباني پښتنه وکړئ مهرباني زمونږ یو داسې پلان کړی وو چې په خیر د نږدې ورځې کې یو چا سره خوشي دوستي وکړو معلومات هم در کی خو کچرې تاسو سره دال ته نږدې علماء یې غیر تاسو رجوع وکړئ او خدې دې وکړي چې د رواج پرستې نه مونږ اسلام طرف ته راشو دا مونږ خپرونه ګوره مولی صاحب مولی صاحب به معلومات در کړي خپرونه ګوره مولی صاحب معلومات در کړي درته اکثر ورونه داسې پښتنې کوي د دې وجه او د دې بدبختي داده چې مونږ د اسلام نه شاته پاتې یو د قران نه شاته پاتې یو د حدیث نه شاته پاتې یو که چرې داسې تاسو سره خلک رواج پرستي کوي تاسو نږدې چې کوم علما دي د جمعه چې کوم علما دي تاسو هغوی ته رجوع کوي او علما ځان سره بوځئ چې دې بدبختۍ نه الله تعالی مونږ او تاسو اسلام طرف ته راوګرځئ اسلام چې کوم شرعي مهر ټاکلی دی په مغه اندازه باندې مهر وټاکئ اسلام چې څه رقم حقوق زنانه ته ورکړي څه رقم نارینه ته ورکړي دي دغه دواړو طرف ته مساوي ورسېږي نو ان شاء الله تعالی چې اوم به د هلک کورنۍ خوشحاله وي او اوم به د جنۍ کورنۍ خوشحاله وي که چرې په ابتدا کې دوی باندې ظلمونه وشي بیا دواړه سره بیا آینده کې خپه او د غاړې کم مخکې نه ځي مولې صاحب ورور پوښتنه دا وه وایي چې دلته مونږ یو چا سره خپلې کول غواړو خو دا خلک مونږ سره رواج پرستي کوي یعنې پنځه لکه روپۍ مهر دی او دونه تولد سره را مانېږ دي وایي څوک کوم بدبختانه د ورور دی خدای دې په دې ټول ملت باندې ورحمېږي زمونږ او تاسو په افغانستان کې اتیا فیصده ټول دا کار د زمونږ او تاسو مړې ژوندی په رواج باندې روان بالکل همدغه وجه ده چې زمونږ او تاسې ډېرې خویندې زمونږ او تاسې ډېر ځوانان ورونه په کورونو کې ناست کورونو کې ناست دي دا منجر ده منجر د ارتکاب د ګناه کېږي د زنا کېږي د پاشا کېږي عامل یګانه دا ده چې ماهرونه ډېر اوچت دي ولورونه ډېر زیات اخلي دا په اسلام کې ځای نه لري حدیث شریف کې راځي وایي څو کسان دي چې هغوی د قبر کې کېښود را شي هغوی مخ به د قبلې نه ګرځي یو هغه انسان دی چې د خپل لور مهر ځان ته اخلي بل دی ورور په جواب کې ځان چې مهر کمترین مهر لاس در هم د لاس در هم نه کم نشته دی دا مهر اصلی حق د جنې دی او د دې مهر اندازه به د سړي توان ته ګوري که چېرته پیسه دارو نو زیات به اخلي تنه او که چېرته بې وسه او مثلا وسه ډېره نه کېده دغه د وسې مطابق به مهر اخلي بلکې دا مهر به د جنې ته ورکوي نو بدبختانه زموږ تاسو په دې ملک کې 
دا ټول مړي ځوندي تقریبا اتیا فیصده په رواج باندې بنا دي دا زمونږ او تاسو ورونه چې ایران ته ځي په هر ملکونو ته ځي په خاطر د یو واده باندې ځي په خاطر د مهر ځي نو زه د افغانستان ملت نه جدا خواهش کوم او د دوی نه هیله کوم چې د خدای په لحاظ مه کوئ خپله لورګانو سره مه کوئ د خپل زامنو سره زیاتی مه کوئ د خدای نه ویرېږي ګوره څومره عذابونه په موږ او تاسو باندې روان دي روزانه په دې ملک وینې روانې دي او علما وزل کېږي زمونږ او تاسو ځوانان د دې خاورې وزل کېږي نو د خدای په خاطر تاسې د شریعت مطابق کار وکړئ نو دې ورور ته زه دا وایم چې دا باید پوی کړه سي د منطقي او علماوو په مخ کې دا بوزي د عالم د اسلام په رڼا کې یو عالم یې پوی کړي او بله خبره دا ده چې دا مهر باید دومره زیات وانخلي دغه شخص مطابق باید مهر واخلي مثلا یو لک روپۍ ته واسه کېږي یو لک دې واخلي داسې نه چې د سړي یو لک واسه کېږي دا پنځه لکه دې غواړي دا سړی مجبوره کېږي یا به ځمکه خرڅي یا به ایران ته ځي یا به بل ملک ته ځي بهر ملک ته نو هغه څو کاله په مسافرۍ کې باسي یا به قرض کېږي چې کله قرض وکړي بالاخره دا سړی یو هفته میاشتې خپل د بي بي سره نه تېرې بیا به مسافرېږي دا عامل د ټولو بدبختۍ دی نو زه د ټول ملت نه دا خواهش کوم چې مهر دی واخلي په اندازه باندې د خپل د توان مطابق او خپل انجنې ته دې مهر ورکړي مولوي صاحب زموږ او ستاسو په ټولنه کې اوس دا بعضې خبرې ډېرې زیاتې دي داسې هم اکثره شوې دي او کېږي یو د الک کورنۍ ده یا د جنې مثال د الک خوښه د غلک کورنۍ د جنې غواړي د جنې کور والا بس یو خبره ټینګه کړي چې دوی باندې موږ لس لکه روپۍ ږدو لس تولې روپۍ سره ږدو په دې خاطر باندې چې دوی دا جنې ونه غواړي یا د پشا باندې شي آیا داسې کارونه کول اسلام کې څنګه دي دا سخت زیاته ده سخته ګناه ده ګوره دا موږ او تاسې عنانه او کلتور فرهنګ د دې ملک د شریعت نه تقریبا یعنې پنځه نوي فیصده په ټکراو کې ده شریعت په حیث د دوه کسانو یعنې رضایت وسه د شریعت په چوکاټ کې البته داسې نه د فاشا او د ناروا او د یارانې دوستانې په طریق نه د شریعت په چوکاټ کې رضایت یې اوسه بس هغه دې ورکړی شي دا پلمه دې نه کېږي هغه پلار د دې ښځې د جنې رضایت و د غالک نو پلار دې وګوري که د غالک پوډري چرسي یو علاقه شته انسان نو ورته ورده کې دا د پلمه نه جوړوي چې والله لس لکه روپۍ راکړه درکوم یې که نه درکوم دا سخته ګناه ده د دوی په حق کې سخته ګناه ده ځکه رضایت د دواړه نفر و د هلک او جنې دی نو د دوی هغه آینده خراوه او د دوی سرنوش خرابېدل مننه بلاړې کار اخلو السلام علیکم ورحمة الله علیکم سلام الله او مهرباني که زمونږ غږ اوري استاذ غږ راځي مهرباني وختونه وکړئ مننه یو وختونه مولوي صاحب یو سړی کنه ښه یو سړی استار قدم لري کنه ښه ښه او یو بل انجلې مثال لکار وخت کې کنه چې ته دا خپله کورنۍ پرې ده او داسې به زه وکړم هر څه به وکړم هله هله چې کله مثال سړی خپل کورنۍ سره وران شو هغه شو مثال جنګ و جګړې راغلې ډېر هغه جلۍ نور ځان ته هغه جلۍ یا د هغه کس په کوم بدلای شي مثال د ښځې او د مېړه په معافن کې شیطانه ته او جنګو انسان ها دا کس دا کس چې کوم دی د جنی ته دوکه ورکوي چې مطلب ته کور پیدا دا سی به کو دلته ورک شو کنه دا جنی دی سړی ته وای دا دا جنی دی سړی ته ورته خپل کس پیدا ته به دفتر واته وکو پښتنه دا وه و یو جنې یو سړی و د کار ایستلی و د سړي و خپله ښځه هم وه چې مطلب پښتو کې صحیح وضاحت وکړو و د سړي بله ښځه هم وه د جنې و ته مطلب ډېر په کلونه کلونه دی ورور مطلب دا و چې خبرې هم ورسره کړې دي او دومره داسې خبرې ورسره کړې دي لکه سړی چې خپل خاوند سره خبرې کوي مطلب نو ډېره موده پس وایي دغه چې سړی هم د کار او ویسته او دغه جنې ته هم په بل بل طرف باندې لاړه او د جنې د دې ورور د خبرو نه داسې معلومېده چې قاره هم وه یعنې مطلب د الله تعالی د لارې نه هم خبره وه و دغه جنې ته الله تعالی د طرف نه څومره سزا ټاکل شوې ده او څومره ګناه ده د دې جنې دپاره یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فکر کوم چې لعنت یا غضب د خدای دی و په هغه شخص باندې سي چې دغه ښځه په فریب کې اچوي یعنې دا ښځه د خپل د خاوند نه زړه توروي یا د خاوند د خپل د ښځې نه زړه توروي او یا یو غلام 
د خپل د د مالک نه زړه توری فریب کیا چی یا یا و کنیزه د سیدینه غم څوک چې مالک او د دې په سرپرست او سی د غنه زړه توری دی باندې د پیغمبر سلام غالبا لعنت یا غضب ویل ده دا سخت ګناه ده چې د غو خو ژوند خراب دل دی د دوکه دا خور کز قارین ده نو دا قاری تو به مهم نه ده د انسان ژوند خراب دل دوکه کول د په کور کې بیت باقی چاو دا سخت جرم ده استاد پیغام ورته شې زما پیغام دی خو نه دا ده چې د خدای په لیاد ویری کې داسې دوکو کې ډی زمونږ تاسو ورونه دی بد بختانه د ټلیفون د تاریخ نه اړیکې لري او سره خبرې کې دا ول د خبرې ګناه کبیره ده بیا غا په دوکه کې چاول د خپل فامیل سره نفاق او شقاق او بدبختي پیدا کول دا سخت جرم دی نو دغه خویندو نه دغه ورونه زه خواهش کوم چې دا کار دې ونه کی او که کړی تو بدې وبا من نه بلاړی کړه خلو السلام علیکم ورحمت الله مننا ستاسو غږ راځي که زما غږ غوري مهرباني پښتنه وکړئ ژوندون تلویزیون دی مهرباني محترم از من غور ابو مور ها مورم به زړه تکلیف لري ها او انت ډاکټران همیشه وایي چې ته باید روژه ونه نیسې او د کوشش کې چې روژه ونیسې او دا چې خپله روژه نیسې بیماري کې او نه ها دې کې من زیاته مننه خبرونه ګورم ورسې به تاسو ته معلومات درکي ډیر زیاته مننه اول خو دې ورور استا د غارمانونه الله تعالی پوره کې ډیر خه نه کارمانونه دي او خنې کې اقدام دې کړی دی او خدای ته وس هم درکي چې د غمور دي او کپلار دي جوندې وي دوړ حج او عمرې ته بوزي مولسې د ورور پښتنه دا وای مور مې د زړه تکلیف لري ډاکټر او چې روجي منسا خو مور مې روجي نسي وزه کوشش کوم چې دې پیدا ورکم وای مور مې روجي نسي وای سوکي درې قسمه انسانانو ته شریعت جواز ورکړی چې دا روزه وخوري یو هغه مسافر چې تقریبا هغه اته څلوېښت میله یا پنځه اتیا کیلومتره سفر ولري دا په سفر کې شي نو دې دپاره جایز ده چې روزه ونیسي کله چې سفر مو دی ختمه شي د روزې قضایي به راوړي یو دوهم هغه سړی چې شدید مریض یې د روزې توان نه لري یو حاذق ډاکټر مسلمان ډاکټر دې ته ویلي که ته روزه ونیسې نو یې ته مرض به زیات شي نو هغې دپاره هم جایز دی نو که چې دغه زنانه بیا یا دغه انسان د نارینه وي که زنانه جوړ نه سر په اندا مرض کې دوامدار و نو د دې وارثین د دې نه فدیه ورکړي بل هغه چا لپاره چې شیخ فانی اوسېږي سپین ږیری ډېر ضعیف او بډا دی نو د دې نه وارثان کولی شي د دې نه فدیه ورکړي مننه بل اړیکه راخلو السلام علیکم و رحمت الله وعلیکم السلام د تلویزیون آواز کم کوي بیا پوښتنه وکړئ او مهرباني پوښتنه وکړئ او مهرباني پوښتنه وکړه خو د تلویزیون آواز دې کم کا مهرباني ډېره زیاته مننه وعلیکم السلام موسیقی الحمدلله تونه متدین با دیانت خلق لرو پی دی ملکی چه دیر استحبابات تا این مستحب مسائل در دیر احتیاط کهی در ورود کور ودان سی الله در نورم توفیق تارم در کی فرزی روزه خوالل قزدن بغیر در عذر نه دا گناه کبیره ده که در انسان طول عمر روزه مونی سی در دغی فرزی روزه چه در خوالل نه ده بغیر در عذر نه در دی مجرعی نسی که وله او دا انسان چه قزدی در روزه در رمضان خوالی دا با کفاره ور کهی دوه میاشتې به مسلسل روزه نیسي په دې کې وقفه نه راولي او بله مسله د ورور پوښتنه دا وه چې دا شپږ روزې د شوال 
یعنی دا څنګه دی که څوک خو دا استحبابي مساله ده که د ونی حساب ده که چېرته دی وخړې څه ګناه او څه جرم نشته همدغه رنګ د پلی روجه سړی ونیسي به د ورځې وخړې دا په لازمې کې بیا قضایي خبر راوړي کنه یعنی که چېرته هر نفلی روزه هر نفلی روزه که هغه د شواسې که د عرفه عرفې په ورځ روژه شوه نورې ورځې روزې د نفلي نیسي په نیمه ورځ کې بیا خوري بیا دې باندې لازمې کې ځکه چې د علما فقالي کې چې لازمه نفلو به شروع د نفل په مونږ تاسو باندې لازم نه دي اما چې شروع مو که دا مونږ تاسو باندې لازم ګرځي مثلا تا دواړه که د نیت نفل تړلی دی دا د منځ کې فاسد کړ دا نفل په تا باندې نه و اما دا دی چې فاسد کړ په تا باندې واجب وګرځي نوره که پاره خو پینې شي دغه روجب نه نه فقط د قضایي دی راوړه مننه السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم استاذ خوږ رازی مهرباني پښتنه وکړئ موسیقی د دې پاکله باندې معلومات راکړه اسلام د دې پاکله څوي استادان او د دې مور پلار روزې میاد کړي خو ورورا زده در ته ای کاش کې زمونږ تاسو د خپل مراسم یا د المنزل د اسلامي په خپل اختیار کې وای دا کوم ورځ زمونږ تاسو المنزل د مور راسوا مثلا دا د طفل راسوا دا د ملګری راسوا دا د ځوان راسوا دا تخجمي سوا چې هغه پس د وو ورځو نه تخجمي کوي دا شپږه مو ورځ شوه چې شپږ ورځ نه پس د ساز و سرود و ډوډۍ په خیر رانیسي دا په اسلام کې هېڅ ځای نه لري دا تحمیل شوي مسایل دي د غرب نه په مونږ تاسو باندې اسلام کې دا ځای نه لري چې په شپږ ورځو نه وروسته ته پروګرام ونیسي اسلام دا وایي که چېرته تا کره زوی پیدا شه که وسه دې کېده دوه دانې په سان حلال کړه او که چېرته وسه دې په هلک کې او په که وسه دې نه کړې یو دانه حلال کړه او په جنۍ کې چې کم دی یو پسه حلال کړه په اومه ورځ باندې ده باندې نون کېده سر کل کا د سر بیختو په اندازه باندې سره یا سپین زر خیرات کا مننه ډیر زیات مننه ولې چې موږ ته دې دومره قیمتي وخت را کو درونو دون کو د تاسو نه هم ډیر زیات مننه کو چې تر دې دوم زمونږ ملتیا وکړه لکه څنګه چې په شروع کې مولوی صاحب د قران کریم فضیلت او اهمیت ټول خبرې تاسو ته وکړل او خدای دې وکړي چې تاسو د شروع نه زمونږ ملتیا وکړل کړی وي او دغه رنګ یې کله چې تاسو سهار را پاڅئ د قران کریم تلاوت کوي او د ورځې په اوږدو کې هم د قران کریم تلاوت کوي او دا کوم چې مریضان دي دغه پې دموي ډېره زیاته منه چې تر دې دوام زمونږ ملتیا وکړه او زما ته او زما خوب ملګری مولوی صاحب تر راکړه اجازه تر بلې خپرونې پورې په پاک رب سپارم دلې الله په امان